मालती मेरा अंदर से जरा बैग लेके आना सुनिए जी मेरे जाने के बाद मालती से ज्यादा मुंह नहीं लगना मैं आपकी आदत को अच्छी तरह जानती हूँ और इन छोटे लोगों को भी राम राम अरे भाग्यवान शुभ शुभ बोल अरे कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और थारे बात तो कोई की तरफ नहीं देखा मालकिन ये रहा बैग हम्म अरे खामुखा उसे क्यों बुरा बुरा कहती रहती है चुप रहिए जी अब तू खड़ी खड़ी किस पे रो रही है चांद जा अपना काम कर <laughs> राम 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 अरे उसको बुरा कहेगी तो तेरा मुंह बिगड़ जाएगा बहुत सुंदर लग रही है तू चल देर हो जाएगी मालती मालती मालकिन की बात का बुरा तो नहीं लगा तेरे को नहीं आ, काम हम रहने दे ये बता तेरे बच्चे की तबीयत कैसी है पहले जैसी ही है ओ, हो, हो, हो। इसका मतलब अभी भी बीमार है मैंने सुना तेरा पति बेरोजगार है बहुत जुर्म करता है तेरे पे अब तो ये सब सहने की आदत सी पड़ गई है ये ले कुछ रुपए हैं रख ले अरे ले ना रख इससे कुछ दिन का खाना और तेरे बच्चे की दवाई आ जाएगी हाँ रख ले रख ले और कम पड़े तो बता देना और दे दूंगा बस तू मेरा ख्याल रख मालिक ये फिर देख मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं करता मेरी हाँ। बस तू मेरी सेवा करती रहे फिर देख मैं तुझे कैसे माला माल कर देता हूँ इज्जत का सौदा तुम जैसे इज्जत के घरों में होता होगा मैं अभी इसी वक्त तेरी नौकरी पर थोपती हूँ क्या <laughs> बहन जी ये तो मंगल सूत्र है मारो मतलब है थारो पति तो जी जिंदा है <laughs> समझ गयो समझ गयो भाई सुहाग को चक्कर भी बड़ा अजीब हो 
एक बार जो जुड़ जावे है ना तो सात जन्म तक कोई नहीं टूटे और एक बार जो टूट जावे है तो एक पल में सारी दुनिया उजड़ जावे जी मेरा बच्चा बीमार है जितनी जल्दी हो सके इसके बदले मुझे पैसा दे दीजिए हेलो ये क्यों बोलो भाई ये बारो धर्म है भाई हेलो बहन जी तारो पिता क्या है? ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तू मुझे क्यों छुड़ाने के लिए आई थी पहले ये बता अभी अभी जो घर से निकला है उसे तूने क्या वादा किया है? बता। मेरी को मत मारो, मेरी को मत मारो। अबे चुप पड़ोसी की औलाद मुझे चाहे कुछ भी कह लो मेरे बेटे को गाली मत दो एक बात कान खोल कर सुन लो मुझसे यह पतिव्रता बनने का नाटक नहीं करना समझी जा सकता हूँ नहीं नहीं सर बैठिए अभी टाइम आएगा आपका भी टाइम आएगा बैठिए अरे हमारा नंबर कब आएगा 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 साहब आप इंतजार कीजिए बैठिए हेलो एवरीबॉडी आइए आप ही का इंतजार था आइए क्यों बे लड़की देखी तो फिसल गए क्या है ना ऐसा मत बोलो तुम्हें अंदर आने किसने दिया मेरी मजबूरी और तुम्हारी जिसम फरोशी नहीं क्या बकवास कर रहे हो बकवास नहीं हकीकत है तुम जैसे बड़े पेट वाले लोग नौकरी के नाम पर मजबूर लड़कियों से उनके जिस्मों का सौदा करते हैं और ये मजबूर लड़कियां अपनी पेट की आग बुझाने के खातिर तुम जैसे वैसी दरिंदों के हवस का शिकार बन जाती हैं नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं हराम खोर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं देखूंगा तुझे देख लूंगा तुझे साले साले छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ूंगा नहीं साले छोड़ूंगा नहीं थोड़ा सा खा ले बस कर माँ सारा खाना मुझे ही खिलाएगी ये अपने लिए भी कुछ रखेगी तो मालती बहन मालती बहन आपके पति को पुलिस ने पकड़ लिया हम मेरे बाजार जाते वक्त देखा है क्या तेरे बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया जल्दी चल चलो इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए मुझे मालूम हो बिल्कुल बेगुना है उन्हें छोड़ दीजिए हर पत्नी के लिए उसका पति बेकसूर ही होता है इंस्पेक्टर साहब ये कुछ रुपए है जमानत के तौर पर रख लीजिए मेरे पति को छोड़ दीजिए ठीक है ठीक है तुम घर जाओ तुम्हारे पति घर पहुंच जाएंगे लेकिन हाँ आइंदा ख्याल रहे दोबारा ऐसी गलती नहीं करना बिल्कुल समझ गई ना जी जाओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद चलो भाई तुम्हारी औरत ने जमानत दे दिए इंद्रजीत दरवाजा खोलो अरे खोलो इंद्रजीत इंद्रजीत कहा है इंद्रजीत कहा है कहा इंद्रजीत है कहा है देखो मालती मेरे को खोली का भाड़ा चाहिए वरना खोली कल खाली समझो समझ लो खोली खाली कृपा शंकर और कृपा नहीं करेगा कृपा शंकर जी बस मेरा काम लग जाती मैं आपका किराया चुका दूंगी कुछ दिनों की मोहल्लत दे दीजिए अब मोहल्लत खत्म हो चुका है मालती एक काम का भाड़ा छोड़ दो मुझे सिर्फ पैसा चाहिए या खोली खाली ठीक है कल शाम तक आपका काम हो जाएगा <laughs> मालती मेरा काम कल शाम तक हो जाना चाहिए ठीक है हो जाएगा आ, मेरा काम हो जाएगा कल शाम को औरत अब और क्या हुआ क्या हुआ औरत साथ को बदनाम किया है तूने पराय मत के साथ नाजायज संबंध रखे हैं तूने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया तूने अब और पूछिए और क्या हुआ क्या सबूत है मेरे पास इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं सबूत चाहिए ना तुझे सबूत चाहिए ना जब दे तो तुझे सबूत सारी पत्नी के सामने सबूत दिलाता हूँ तुझे चल बस्ती वालों बस्ती वालों ये है मेरी पतिव्रता पत्नी मालती पतिव्रता जानते हो जानते हो मैं क्यों इससे बाहर लेके आया हूं जानते हो क्योंकि मैंने आज इसे 
पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को गाली देते हुए देखा क्योंकि मैंने आज इसे एक पतिता की तरह गिरते हुए देखा है क्योंकि मैंने आज इसे चंद रुपयों के लिए गिरते हुए देखा है पति व्रता ये सारा रुपया तेरे पास कहां से आता है क्या झूठ है पिछले तीन महीने से बिना काम किए तू इस मकान का किराया चुका रही है क्या झूठ है तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से तेरे नाजायज संबंध है ये भी झूठ है उस डॉक्टर की वजह से तू अपने गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र भी नहीं पहनती ये भी झूठ है ये सब झूठ है अफसोस तो ये है कि तेरी आंखों को जो कुछ देखना चाहिए था वो कभी नहीं देखा अरे इसे भी तो देख जो इस चौकी चमड़ी से लिपटी हुई है इसकी कीमत दो कौड़ियों की भी नहीं है अरे इसे क्या बेचू जानना चाहता है ना मैंने क्या बेचा है सबसे पहले मैंने अपनी आत्मा बेची है तेरी वजह से अपने गले का मंगल सूत्र बेच डाला तेरी वजह से लोगों के झूठे बर्तन मांगे हैं इसके वजह से शुरू से आखिर तक खून का एक एक कतरा बेच डाला इसकी वजह से नहीं नहीं अब अब ऐसे नहीं होता नहीं अब ऐसे नहीं होता नहीं अब नहीं नहीं अब ऐसे नहीं मालती 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 नहीं मालती नहीं मालती नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती मालती 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 नहीं मालती 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 ऐसा नहीं कर सकती मालती 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 ये तूने क्या कर दिया मालती तू ऐसा नहीं कर सकती मालती मुझे माफ कर दे मालती मालती मुझे माफ कर दे कोई है कोई है डॉक्टर कोई है कोई है डॉक्टर डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब क्या बात डॉक्टर साहब अरे तो मालती है डॉक्टर साहब मेरी गाउन में मेरी बीवी कितनी खूबसूरत लगेगी बहुत जचेगा ये गाउन मेरी बीवी पर इतनी रात गए कौन आ गया क्या बात है यार तुम मुझे घूरकूर है इतनी रात गए फिर फिर क्या परेशानी है तुझे यार मुझे क्या परेशानी है लेकिन ये बताइए आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं क्यों यार दोस्तों से मिलने का कोई खास टाइम होता है क्या अमा यार जब दिल चाह चले आए पर खुदार तो मुझे अंदर आने की इजाजत भी दोगे या यहीं से रुखसत करोगे <laughs> चला आ जा यार अंदर आल्ला अपनी बीवी के लिए इतना सारा सामान खरीदा तूने <laughs> बेशक तू अपनी बीवी को बहुत चाहता है यार ये तो कुछ नहीं है यार मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूँ शायद अपने आप से भी ज्यादा एक नेहा ही तो है मेरी जिंदगी का आखिरी सपना जो मेरी आंखों से दूर रहकर भी हमेशा मेरी आंखों में समाई रहती है आई सी लेकिन तूने मुझे एक बात तो बताई नहीं कि तू इतने हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी अपनी बीवी को इतना चाहता है अगर पास रहेगा तो क्या हालात होंगे यार ये इंसान बड़ी अजीब चीज है कोई जब दूर रहता है तो अपनी शारीरिक याचनाओं को पूरा करने में इतना खो जाता है कि उसे चाहत का एहसास ही नहीं होता लेकिन मेरे यार चाहत का असली मजा तो दूर रहकर ही आता है <laughs> मान गए यार तू अपनी बीवी को दिलो जान से प्यार करता है मगर क्या तेरी बीवी भी तेरे इंतजार कर रही होगी क्यों नहीं कर रही होगी जरूर कर रही होगी तुझे पता है हिंदुस्तानी औरत तो अपने पति का इंतजार जन्मों जन्मों तक करती है इसीलिए हिंदुस्तानी औरतों को देवी कहा जाता है यू आर राइट ब्रदर यू आर राइट मगर एक बात बताए यार 
तू तो बीस तारीख को जाने वाला था और आज सोलह है <laughs> फिर ये चार दिन पहले से पैकिंग क्यों यही तो सरप्राइज है भाई यही तो सरप्राइज है ये सच है कि मैंने अपनी बीवी को बीस को कहा था लेकिन मैं जा रहा हूं सोलह को जरा सोच जब मैं अपनी बीवी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने हुए देखूंगा तो मेरी ये दो साल की तनहाई एक पल में दूर हो जाएगी जर्मन आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है बात क्या है आ, मैं कुछ समझी नहीं डालिंग तुम कहना क्या चाहते हो मेरे कहने का ये मतलब है आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों ओ, तो ये बात है डालिंग ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा सच कह रहे हो डालिंग कई मैंने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना बेश इसी लाल सिंदूर के चलते इस शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है जैसे मैं और तुम पंकज पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारे ये हाथ गंदा है लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है जारे मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है एक बार जिसे लग जाती है ना वो फिर तड़पता ही रहता है अपने पति की यादों का गला घोट कर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती जवाब नहीं तुम्हारा तुम्हारा जिसम देखकर मैं अपने होश को बैठता I love you अजय तुम हाँ मैं क्यों गलत वक्त पर आ गया ओ, तुम्हारे यार के साथ रंग रलिया मनाने में दखल पड़ गया होगा ना अजी ये जो तुम देख रहे हो ये जिसमानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ दो सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सारे मैं कैसे काट सकती थी मेरे सीने में भी दिल है उसके कुछ अपने जज्बात 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 की बात करती हो पर उन्हीं जज्बातों को तुमने बेवफाई के रंग में रंग डाला अपने यार के हवाले कर दिया तुम्हें तुम्हें जरा सा भी मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया और ये और ये सिंदूर जो तुमने अपनी मांग में सजा के रखा है उसने भी मेरी याद नहीं दिलाई नेहा क्या 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 नहीं सोचा था तेरे लिए क्या क्या सपने नहीं सजाए थे तेरे लिए लेकिन लेकिन तुमने सोचा था जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा लेकिन तुमने तो तुमने तो मुझे ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे डाला तुम्हें तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है कोई हक नहीं है तुम्हें तुम्हारा जिंदा रहना मुझ पर ही नहीं इस पूरे समाज पर कलंक है मगर मेरी बात तो सुना जाए। आ, 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 समझने की कोशिश करो समाज में जीने के लिए तो मेरी जरूरत हो और अकेले कमरे में जुदाई में जीने के लिए ये मेरी मजबूरी है प्लीज मेरी मजबूरी में तरस खाओ अजय प्लीज तुम्हारी मजबूरी पर तरस खाने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मजबूरी दोनों को 
खात्मा कर दो लाला तेरा तो राशन घर पहुंचते पहुंचते रह जाता है दो किलो से डेढ़ किलो तो क्या लाला की दुकान घर ले जावेगा चुप कर था लागे कर और निकल ले आ जाते हैं जाने कहां कहां से ठीक ठीक तो कह रहा था रामू हम गरीबों का आधा माल तो तुम ही खा जाते हो ठीक से तो लो राशन ठीक से अरे दे दे लाला दे दे एक समाज सेविका की सेवा करेगा तो पुण्य कमावेगा समाज सेविका हाँ लाला समाज सेविका अरे लोग तो अपने मन और धन से समाज की सेवा करते हैं मगर ये ये महान देवी अपने तन से समाज की सेवा करती है अबे धीरे बोल कल्लू धीरे कहीं जय की ने सुन लिया तो तेरे मुझसे जबान खींच लेगा इस समाज सेविका का सेवक है वो <laughs> पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को हम गरीबों का तो इस दुनिया में रहना ही मुश्किल हो गया ओ लाला मैं तुम्हारे किराए के पैसे भिजवा दूंगी पीसा लबलो पीसा थारे से कौन का भगत मांगे चोरी मैं तो बोलू तू इस मकान के कागज ही ले जा ससुर किस्सा ही खत्म कर क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो लाला गरीबी लो बोलो थारे को गरीब कौन कभी ना बोले चोरी अरे मैं तो बोलू अरे तुम तो ऊपर से नीचे तक चलता फिरता बैंक हो चोरी और लाला है सुल्ताना डाकू लूटेगा जरूर आ मेरी जान लाला छोड़ दो मुझे हम आ जा आ जा तूने तूने लाला बा के लाल पे हाथ उठाए छोरे मैं तने छोड़ूंगा नहीं सुन बे लाला आज के बाद आज के बाद तूने अगर रीमा पर आग भी उठाकर देखा ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा समझा चल और देख लूंगा तने मैं देख लूंगा तने मैं किस किस की जुबान खींचोगे जैकी किस किस के हाथ पकड़ोगे आखिर आखिर क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ रीमा हाँ जैकी जब कोई औरत बिना मंगल सूत्र बिना फेरों के किसी को अपना पति समझने लगती है ना तो ये समाज उसे रखेल कह के पुकारने लगता है रीमा मैं तुम्हें मत छुओ मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने शरीर से नफरत होने लग जाए अरे क्या फर्क है तुम में और उस लाला में ओके ओके तुम यही चाहती हो ना कि हम शादी कर ले तो ठीक है हम आज ही शादी करेंगे फिर चाहे उसके बाद हमारे बच्चे गरीब की अंधी गलियों में भूख या जुर्म की बैसाखियों पर झूलते नजर आए रीमा हम शादी आज ही करेंगे फिर चाहे उसके बाद तुम किसी जुग्गी झोपड़ी में बैठ कर चूल्हा फूकती रहो और अपनी आंखें गवा दो और मैं मैं कच्ची शराब पी पी कर अपने आप को गला दू मगर हम शादी शादी आज ही करेंगे रीमा हम कर भी क्या सकते हैं जैकी हम गरीबों का यही मुकद्दर है नहीं रीमा नहीं अगर यही तकदीर है तो बदल डालूंगा मैं इस तकदीर को जो बचपन मैंने गुजारा है मैं वो बचपन अपने बच्चों को नहीं गुजारने दूंगा जो मौत मेरी माँ को मिली थी गरीबी की वो मौत वो मौत मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रीमा बहुत प्यार करता हूं वक्त की आंखों में आंखें डालकर मैं तुम्हारी हर खुशी हर सपने को छीन कर लाऊंगा मगर ये सब कैसे मुमकिन होगा जाकी मुमकिन हो चुका रीमा मुमकिन हो चुका तकदीर ने मुझे दौलत की चाबी दे दी है बस थोड़ा सा इंतजार कर रीमा थोड़ा सा आओ रीमा शाह भैया तुमसे कहा था ना मेरी बहन से नहीं मिलना भैया आप जाकी को जानते हैं इसे भी जानता हूं इसके बाप को भी 
एक औरत के टुकड़ों पर पलता था वो औरत मेरी माँ था का भैया जानता हूँ वो बेचारी अपना खून बेचकर तेरे बाप को पालती रही और तेरे बाप ने उसे जानवर से भी बदतर जिंदगी दी थी तू क्या वही जिंदगी मेरी बहन को देना चाहता है नहीं भैया मेरी माँ को इज्जत की जिंदगी दूंगा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ अरे बहुत सुन लिया ऐसी डायलॉगबाजी मोहब्बत करता हूँ ये मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल करके धोखा देना चाहता है इसे ये झूठ है शाखा भैया मैं रीमा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं इसे धोखा दे ही नहीं सकता अगर तुम रीमा से मोहब्बत करते हो तो इसका फैसला अभी इसी वक्त यही होगा आओ रीमा से शादी करना चाहते हो ये लो मादा पहना दो रीमा को स्वीकार करो इसे अपनी पत्नी नहीं भैया अभी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं कुछ बनना चाहता हूं मैं रीमा को वो जिंदगी नहीं देना चाहता जो मेरे बाप ने मेरी माँ को दी थी <laughs> सुन लिया अरे छोड़ो तुम जैसे लोग किसी पुल के नीचे पैदा होते हो किसी गंदे नाले के किनारे जिंदगी काटते हो और फिर एणिया रगड़ रगड़ कर मर जाते हो बस करो भैया क्या बनाना चाहते हो आप जैकी को वो जिंदगी जो आप गुजार रहे हो जैकी की माँ तो खून बेचती थी मगर आप आप तो खून बहाते हो भैया चलो जैकी ये हमारे प्यार को नहीं समझ सकते चलो जिस चीज पर मेरा नाम लिखा जाता है जैकी वो चीज हमेशा के लिए मेरी हो जाती है या मिटा दी जाती है एनी anyway, मैं तुम्हारे जिस पर अपना नाम लिखना चाहती हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे यस मोनिका मैं शादी करूंगा तुमसे आई विल मैरी यू ये तुमने क्या किया जैकी क्या मेरी आस का आखिरी दीपक भी बुझा दिया तुमने अपने आप को बेच दिया है जैकी क्या तुम किसी और से शादी करोगे रीमा शास्त्रों में भी लिखा है कि शरीर कपड़ों के समान होता है असली इंसान तो उसकी आत्मा होती है मैंने तो सिर्फ कपड़े बेचे हैं रीमा अपने शरीर का सौदा किया है मेरी आत्मा तो जन जन के लिए तुम्हारी रीमा सिर्फ तुम्हारी मगर जैकी तुम्हारी पत्नी तो मोनिका ही कहलाएगी ना अगर इस समझौते को तुम शादी समझती हो तो हाँ मोनिका ही मेरी पत्नी कहलाएगी मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए रीमा सिर्फ कुछ दिनों के लिए जिस दिन मेरे पास दौलत ऐशो आराम सब कुछ आ जाएगा उस दिन मैं मोनिका तो क्या हर रिश्ते हर नाते को टुकड़ा कर सिर्फ तुम्हारे पास आ जाऊंगा रीमा सिर्फ तुम्हारे पास मगर जैकी ना आज के दिन उदास मत होना आज तो खुशी का दिन है रीमा खुशी का दिन आज के बाद हर आने वाला दिन हमारे लिए एक नई सुबह लेकर आएगा आओ इस खुशी को हम मिल के मनाते हैं रब ने मुझे भेजा है कुछ प्यार करने को रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को तेरे साथ जीने को तेरे साथ मरने को रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को रब ने मुझे भेजा है तुझे प्यार करने को तेरे साथ जीने को तेरे साथ मरने को रब ने मुझे भेजा है
तेरे हुस्न की चौखट और इश्क का सजदा प्यार के जहां का तू ही है रबा तेरे हुस्न की चौखट और इश्क का सजदा प्यार के जहां का तू ही है रबा मुबारक हो अब आप दोनों पति पत्नी बन गए थैंक्स अरे मोनिका शादी तो तुमने कर लिया पार्टी कब दे रही हो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगी जरूर आना हाँ कम डालेंगे भैया आप वारी शाका की सियानी बहन बड़ा भरोसा किया था उस पर अब यहाँ बैठी आंसू बारी हो साला वहाँ शादी कर रहा है उसे कुछ मत कहो भैया क्यों न कहूँ क्या हालत कर दी उसने तुम्हारी मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा नहीं भैया जाके जो कुछ कर रहा है सिर्फ मेरे लिए कर रहा है और मेरी मोहब्बत के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कुर्बानी तो उसकी अब मैं दूंगा बना तो उसको कुर्बानी का बकरा भैया कुलशान कुलशान नाम है मेरा लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं प्यार से गुल्लू भाई मुझे मत मारना मेरा आदमी पैसा लेकर आता ही होगा <laughs> इसे बता डॉली डार्लिंग के सात बजने में सिर्फ पांच मिनट बाकी हैं। 
सर पांच मिनट गुल्लू भाई एक आधे घंटे की मोहलत और दे दीजिए <laughs> तू क्या कहती है डॉली डार्लिंग इसे आधे घंटे की मोहलत देनी चाहिए या नहीं सर मेरे ख्याल से इसे आधे घंटे की मोहलत दे देनी चाहिए <laughs> <laughs> अच्छा ख्याल है तेरा डॉली डाली <laughs> इसे मोहलत दे देनी चाहिए <laughs> मौत मौत किसी को मोहलत नहीं देती डॉली डार्लिंग गुल्लू भाई जैकी हाँ गुल्लू भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है <laughs> इसे बता डॉली डार्लिंग गुल्लू भाई बगैर गारंटी के अपने बाप को भी पैसे नहीं देता <laughs> गुल्लू भाई गारंटी मैं अपने साथ लाया हूँ अच्छा ये गारंटी काफी रहेगी मोनिका नहीं गुल्लू भाई मोनिका नहीं गुल्लू भाई अब ये मिसेस मोनिका जय किशन है वाह वाह डॉली डार्लिंग इसने तो अचानक पहली क्लास से पीएचडी में एडमिशन ले लिया कुल्लू <laughs> 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 भाई ब्याज के लिए और यमराज मौत के लिए कभी इंतजार नहीं करता <laughs> खैर छोड़ तू बोल तुझे कितना चाहिए पचास लाख कुल्लू भाई सिर्फ पचास लाख <laughs> Hello, Hello, Mr. Suleiman. How are you? I'm very fine. Thank you, Miss Monica. And you? I'm fine. Thank you. What a nice party! Wow. Enjoy the party. Oh sure. Don't feel shy, okay? Wow. Yeah. <laughs> oh, you don't worry. By the way, up guitar. Oh, that's very, very dear hubby of mine, Jackie. And oh, Jackie, Mr. Jackie, Suleiman. myself, Solomon. Hi. Hi. आप लोग बातें कीजिए. Please excuse oh, me. Oh sure. Thank you, Mrs. Monica. Hi. <laughs> Hi. <laughs> Hey, ये तेरी जालिम जवानी हेलो मोनिका आप आप कब आए वेल हमें आए हुए तो बहुत वक्त हो गया एक आप ही है जो इस नाचीज पे नजर नहीं रखती कुछ पिया कि नहीं कुछ पी लीजिए ना प्लीज ड्रिंक ड्रिंक्स तो बहुत हो चुका है पर कुछ और हो जाए तो छोड़ो मुझे ये शरीफों की पार्टी है ये कोई बेवड़े की पार्टी नहीं समझा गेट आउट आला, तूने मेरे को मारा ना मेरे पे हाथ उठाया देख लेगा मैं तेरे को देख लेगा मैं तेरे को तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है बेहतरी इसी में है कि तू यहाँ से निकल जाए समझा निकल ए, निकल देख लेगा मैं तेरे को देख लेगा मैं। मोनिका मोनिका तुम्हें लगी तो नहीं नहीं थैंक गॉड यू वही तुमने बचा लिया तुम ये देख मैं भी आता हूँ एंजॉय एंजॉय ओके कूल
इसने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया हमने आज तक इसकी कोई इच्छा नहीं ठुकराई तुम तो खामा खा डर रहे थे विशाल मैंने तुमसे कहा था ना मेरे डैडी ऐसे नहीं है <laughs> मेरे डैडी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं जिसकी बेटी इतनी प्यारी होगी उससे तो वो प्यार करेगा ही ना बेटी तुम्हें काम करो जरा तुम अंदर जाओ हमें तुम्हारे दोस्त ऐसी कुछ बात करनी है मगर डैडी अच्छी बेटी अपने पापा की बात मानती है ना ओके जाओ <laughs> हमें तुम्हारे विचार जानकर कोई हैरत नहीं हुई बरखोरदार और हम ये भी मानते हैं कि हर नौजवान को बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देखने का पूरा हक है अधिकार है जी थैंक यू सर लेकिन किसी रईस आदमी की इकलौती बेटी को पटाकर अपने ख्वाब पूरा करने का स्टाइल बहुत पुराना हो चुका है जी हाँ पर तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे खाब टूटने नहीं देंगे ये लो ब्लैंक चेक अपने खाबों की पूरी कीमत इस चेक पर भर लो और ये भूल जाओ कि मनीषा नाम की किसी लड़की से तुम कभी मिले भी थे समझे नीम की गोली खाकर सपने देखने वाले सेठ हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोगों के सपने बहुत अनमोल होते हैं सेठ जी हम लोग खुद बेच सकते हैं लेकिन अपने सपनों को नहीं बेच सकते ये उसी बकवास बंद करो निकल जाओ यहाँ से नाउ गेट फ्रॉम हियर। सेठ जी मैं तो यहाँ पर आया ही जाने के लिए था लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगा कम से कम अपनी बेटी के साथ में दोहरा जीवन मत जीना क्योंकि उसे बहुत मान था और विश्वास था उसे की आप उसकी किसी ख्वाहिश को नहीं ठुकराते मेरी बेटी की ख्वाहिशों को चिंता तुम मत करो और अगर आज के बाद तुम उसे दोबारा मिले ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सेठ जी आपको आपका इच्छुक मुबारक हो ठहरो विशाल तुम अकेले कैसे जा सकते हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ये तुम क्या कह रही हो बेटी इस आवारा लड़के के लिए अपने बाप का घर छोड़ दोगी डैडी जो लोग सदा के लिए अपनी बेटियों को घर में बिठाते हैं उन लोगों को दुनिया बेगैरत कहती है मेरी एक बात साफ साफ समझ लो बेटी मेरा घर छोड़ने के बाद तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगी मैं तुम्हें अपनी जायदाद ऐसी बेदखल कर दूंगा डैडी बेटिया विदाई के वक्त जायदाद नहीं बल्कि अपने पिता की आंखों से दो आंसू और आशीर्वाद के दो शब्द मांगती है मगर डैडी कुछ बदनसीब को ना खुश रहने की बदुआ मिली है खैर डैडी मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें। चलो विशाल अब हम यहाँ नहीं रहेंगे एक मिनट हो मनीषा मुझे इस घर ऐसी तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए चलो <laughs> जैकी ये तो मुझे कहा ले आए किसका घर है ये तुम इस घर की मालकिन से मिलना चाहती हो चलो <laughs> अब धीरे से आंखें खोलो तुम्हारे सामने इस घर की मालकिन खड़ी है मैं इस घर की मालकिन हाँ रीमा तुम हो इस घर की मालकिन मगर इतना बड़ा घर मेरे लिए <laughs> अगर मेरी नजरों से तुम अपने आप को देखोगी ना रीमा तो बड़े बड़े घर भी तुम्हें छोटे नजर आएंगे जैकी मुझे डर लग रहा है ना आज तुम डर की बातें नहीं करोगी रीमा अभी तो अभी तो तकदीर ने तुम्हें खुशियों की पहली किस्त दी है रीमा पहली किस्त आओ आज हम सारे गम भूल कर खुशियां मनाएंगे हुँ? <laughs> लीजिए विशाल बाबू ये रहा आपका नया घर और अगर किसी भी चीज की तकलीफ हो ना तो मुझे याद कर लेना अरे मोहन बाबू आपकी बहुत मेहरबानी की आपने आपने इतने कम समय में एक इतना खूबसूरत मकान दिला दिया अरे मेहरबानी का है की यार फिर भी कोई तकलीफ हो तो याद जरूर करना ठीक अच्छा कितना खूबसूरत घर है विशाल अब एक एक अच्छा सा मकान भी मिल गया और खूबसूरत घर वाली तो क्यों ने मनाया पिकनिक अरे साई पटाओ नहीं तुमने तो बड़ी कमाल कर दिया तुम्हारी होशियारी और मेहनत की वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था 
कि हम कभी लेगा नहीं अच्छा सर ये हमारे नए कॉन्ट्रेक्ट की फाइल है और मैं चाहता हूँ कि पार्टी के पास भेजने से पहले आप इन्हें एक बार देख लीजिए अरे पुट ऊपर झूले लाल नीचे तुम हमारा बेड़ा पार तुम हमारी तरफ से भेज दो नी ओके सर थैंक यू सर सुनो बेटा इधर आओ कभी दुख तकलीफ हो ना तो हमारे पास आ जाना तुम्हारे लिए दरवाजा चौबीस घंटा खुला है सुना ना बाबा ओके सर थैंक यू वेरी मच हेलो विशाल है हाँ बाबा एक मिनट तुम्हारा फोन है घर से बाबा मेरा फोन हेलो हेलो विशाल बाबू हाँ आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है हेलो क्या हुआ मनीषा को लेकिन आप समय बर्बाद मत कीजिए जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए हेलो हेलो मैं अभी आता हूँ हाँ हाँ ठीक है तो अरे बाबा हमने सब सुन लिया तुम खड़ा काय को जाओ नी जल्दी जाओ बाबा क्या हुआ क्या हुआ मनीषा क्या हुआ तुमको आंखें खोलो आंखें खोलो देखो देखो मैं आगे हूँ देखो देखो तुमको कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुमको मनीषा मनीषा आंखें खोलो मनीषा मनीषा तुमको कुछ नहीं होगा होश में आइए विशाल बाबू अपने आप पर काबू रखिए अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ ये ऐसे ही बेहोश हो गई हैं। अरे लेकिन लेकिन जब मैं ऑफिस गया तो बिल्कुल ठीक थी फिर अचानक अचानक बेहोश कैसे हो गई अचानक इनके सर में दर्द हुआ मैं आपको फोन करने गया वापस आया तो देखा ये बेहोश पड़ी है आप समय बर्बाद मत कीजिए मेरी बात मानिए हॉस्पिटल चलिए हाँ ठीक है चलो डॉक्टर साहब कैसी मेरी मनीषा की तबीयत आप घबराइए मत मिस्टर विशाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब मेरी मनीषा को हुआ क्या डॉक्टर अभी मैं यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकता सुबह तक कैट स्कैन और दूसरी रिपोर्ट आ जाएंगी तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूँ ओके ओके डॉक्टर मनीषा मैं आऊँ मनीषा तुम्हारे पास अब तुम कैसी हो मनीषा मैं ठीक हूँ अब तुम्हें हुआ भी क्या मनीषा बस थोड़ा सा सर दर्द था सब ठीक हो गया और डॉक्टर कहता है कि कल सुबह तक हम लोग घर चले जाएंगे मनीषा देखिए मिस्टर विशाल ह्यूमन बॉडी एक मशीनरी की तरह होती है जो किसी भी वक्त कहीं भी खराब क्या क्या हुआ मेरी मनीषा को आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है क्या? मगर मगर डॉक्टर मेरी मनीषा घबराइए मत मिस्टर विशाल घबराहट में बनते हुए भी काम बिगड़ जाते हैं क्या वो मर जाएगी डॉक्टर उसे उसे बचाने का कोई तो तरीका होगा डॉक्टर तरीका है मिस्टर विशाल मगर 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 क्या है डॉक्टर मिस्टर विशाल अगर आप अपनी पत्नी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा ऑपरेशन हाँ ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन और उस ऑपरेशन के लिए आपको पांच लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा पांच लाख हाँ पांच लाख और वो भी पंद्रह दिनों में वरना नहीं डॉक्टर नहीं डॉक्टर मैं लाऊंगा पांच लाख रुपए मैं मैं अपने आपको भेज दूंगा डॉक्टर लेकिन पांच लाख रुपए लाऊंगा मैं ठीक है मिस्टर विशाल ऑल द बेस्ट लेकिन आपसे गिनती है बोलिए आप ये बात मनीषा को नहीं बताएगा नहीं तो वो जीती जी मर जाएगी मर जाएगी वो मनीषा 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा मनीषा नहीं मनीषा नहीं मनीषा मनीषा तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा मनीषा नहीं नहीं मनीषा अब कुछ नहीं हो सकता विशाल नहीं कुछ नहीं हो सकता सब खत्म हो गया प्लीज मुझे माफ कर दो विशाल नहीं मैं अपना सारा जीवन साथ साथ निभाने का वादा पूरा नहीं कर पाए नहीं, नहीं मनीषा मनीषा ऐसा मत बोलो तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा तुम्हें कुछ नहीं होगा मुझे माफ कर देना विशाल अब मैं और तुम्हारा साथ नहीं दे सकती मुझे माफ कर देना नहीं मनीषा नहीं अगर आप अपनी पत्नी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा अरे बड़ी साई पांच लाख रुपया हाँ सेठ जी सेठ जी मुझे पांच लाख रुपये बहुत सख्त जरूरत है सेठ जी मेरी बीबी बहुत बीमार है वो मर जाएगी सेठ जी सेठ जी वो मर जाएगी अरे बाबा पांच सात हजार रुपया हो नहीं तो ले जाओ नी पांच लाख कौन देगा पापा सेठ जी लेकिन पांच लाख रुपया आपके लिए एक मामूली सी बात है ये किसी की किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सेठ जी 
सेठ जी मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा अरे बाबा गुलामी क्या करेगा पांच लाख लेगा तो हम तो मर जाएगा भीख मांगेगा रोड पे जाओ बाबा तो पांच लाख रुपया जाओ बाबा सॉरी मिस्टर विशाल हमारा बैंक डिग्रियों पे नहीं कोई प्रॉपर्टी या फिर किसी महंगी चीज पर ही लोन देता है मगर मगर मैनेजर साहब मेरे पास सबसे कीमती चीज है मेरी डिग्रियां हैं आप आप इसको रख के मुझे पांच लाख रुपए दे दीजिए मैनेजर साहब नहीं तो नहीं तो मेरी बीवी भर जाएगी मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर विशाल लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए लेकिन आप प्लीज आइए यहाँ से भगवान अब तू ही कुछ कर भगवान तू ही कुछ कर भगवान मर्दों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते विशाल आंसू कहा है मेरी आंखों में आंसू मुझे क्या दुख है कि मैं रो मैं सब जानती हूँ विशाल क्या? क्या क्या जानती हो तुम यही कि जिंदगी और मौत के बीच अब बहुत कम फासला रह गया मनीषा ये तुम क्या कर रही हो मनीषा ये तुमसे किसने कहा मनीषा किसी को कहने की क्या जरूरत है विशाल मैं अपने पति के चेहरे पर अपनी मौत का तांडव देख रही हूँ मनीषा क्यों मनीषा क्यों तुम मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो मनीषा मनीषा कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे पहले ही मर जाऊँ मरना तो सबको एक न एक दिन है विशाल मगर तुम्हारी ये हालत देख के मैं मर जाऊंगी विशाल तो फिर तुम ही बताओ मनीषा मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं मनीषा ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है की मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकते हो विशाल कर सकते हो मौत ने मुझे जितने दिन जिंदा रहने की मोहलत दी है तुम मेरे उन दिनों को इतना यादगार बना दो कि मैं अपने मरने का गम भूल जाऊं। बोलो मनीषा बोलो मुझे क्या करना होगा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मनीषा कुछ भी मौत से हम लड़ नहीं सकते विशाल क्योंकि हमारे पास जिंदगी खरीदने के लिए पाँच लाख रुपए नहीं है अब चंद दिन बचे हैं उसे हम मौज मस्ती के साथ गुजारते हैं विशाल चलो विशाल चलो लेकिन कहा चलो न मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ चलो <laughs> जो इशारा हो कुड़ी ने किया जो इशारा के दिल बेईमान हो गया के दिल बेईमान हो गया मुंडे ने हंस के पुकारा हाय मुंडे ने हंस के पुकारा के दिल बेईमान हो गया के दिल बेईमान हो गया तेरी बाली उम्र तेरी चीना तेरी बाली उम्र मेरे तेर चीना एक नजर में हो गया कुड़िया दिल ये Oh, okay. 
डॉले डाले इनसे कहो गलती तो इनसे हो हाँ जैकेट डाल लें कमिया कमिया हाय मनिका डालिंग इस महीने का चाला का बिल तुम्हारा है हाँ क्यों कुछ नहीं अकाउंटेंट पूछ रहा था कि किसके अकाउंट में डालना है तो मैंने सोचा कि तुम्हें पूछ लू मोनिका वो कुछ पर्सनल जरूरत थी जरूरत और अयाशी में बहुत छोटा फर्क होता है जय किशन और जो लोग इस फर्क को भूल जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं But I know you are an intelligent man, Jackie. But don't take too many chances, हाँ? चलो हम सब किससे मिला? अरे सब किधर जा रहे सब? अरे सब रुको, कड़ी रुको. कैसे मिलना है आपको? मुझे मोनिका मेम साहब से मिलना है. देखिए वो तो यहाँ पर है नहीं. आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए. देखिए सुनिए इधर आइए आप इसे कह देता हूँ. ये मोनिका ने जिसने शादी की है ना वो आदमी दस नंबरी है हराम खोर है उसने धोखा दिया है और अयाश भी है वो क्या बात कर रहे हैं सर एक ही नहीं यार आपको ना तो जाकर शीतल बिल्डिंग में देख लीजिए कमरा नंबर तीन सौ दो में वो अपनी पहली प्रेमिका के साथ बैठा हुआ है oh मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया आप देख लीजिए नहीं तो मोनिका मैम साहब मैडम को बताना चाहिए हाँ फरिश्ता इस दुनिया में हर इंसान दो चेहरे लेके घूमता है कुछ लोगों के लिए फरिश्ता होता है कुछ लोगों के लिए शैतान मगर तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो जाएगी नहीं रीमा मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ मैं तो एक आम इंसान हूँ और मुझे आम इंसान ही रहने दो और अभी अभी मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या रीमा अगर कोई लड़की खूबसूरत हो जवान हो मगर बेसहारा भी तो ये दुनिया उसे सड़क के किनारे रखा हुआ एक थूकदान समझ अपने मुँह की गंदगी थूकना चाहती है तुमने मुझे घर और जिंदगी गुजारने का हर सामान दे दिया तुमने मुझे थूकदान बनने से बचाया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीमा और बहुत जल्दी तुम्हें अपना नाम भी दूंगा मोनिका ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी तो दे ही दी है बस थोड़ा सा इंतजार करो ताकि मैं थोड़ी सी दौलत इकट्ठा कर लू और उसको तलाक दे दू अरे यही तो मेरी मंजिल है इसीलिए तो मैंने तुम्हारे रहते उस मोनिका से शादी की बस ये दौलत की चाह थी तो मरे फरिश्तों को इंसान बना देती है रीमा हमारे बीच ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी छोड़ो ये सब बातें और मुझे इन खूबसूरत बाहों का सहारा दो ताकि मैं इस हसीन रात में सारी दुनिया को भूल जाऊं एक्सक्यूज मी सॉरी मिस्टर जैकी ये आपका फाइव लैक्स का चेक कैश नहीं हो सकता क्या बात कर रही हैं आप लेकिन मेरे अकाउंट में काफी पैसा है आप मैनेजर से बात कर लें तो बेहतर होगा ओके आई विल टॉक टू मैनेजर व्हाट इज दिस मैनेजर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे पांच लाख का चेक क्यों बाउंस हो गया क्यूँकी आपके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए मिस्टर जय किशन सीज कर दिए गए किसने किया मेरा अकाउंट सीज आपकी वाइफ मिसेज मोनिका जय किशन ने मोनिका ने ओके ये सब क्या है मोनिका ये तुमने मेरे अकाउंट क्यों सीज करा दिए मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ जीवन में गलती एक बार कर सकती हूँ बार बार नहीं मतलब इतने मासूम भी ना बनो मेरे महबूब कि हैरत से मैं मर जाऊं साफ साफ बात करो मोनिका तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पहेलियाँ बुझाने की आदत नहीं हाँ पहेलियाँ तो सचमुच बुझाना नहीं आता तुम्हें मगर जिंदगी की बिसात पर लोगों को मोहरे की तरह सजाकर शतरंज खेलना खूब आता है ना तुम्हें आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मैं कहना नहीं बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे जैकी डालिंग कब तुम्हारे इस मोहरे को गिराना चाहते हो तुम क्या मतलब कब लेना चाहते हो तुम मुझसे तलाक कब करना चाह रहे हो तुम अपनी उस रखेल रीमा से शादी बताओ रीमा कौन रीमा मैं किसी रीमा को नहीं जानता उस जगह का पता बताऊं या मेरी दौलत का हिसाब मांगू तुमसे जो तुमने उस रखेल रीमा पर खर्ची है हाँ मेरे प्यारे पति देव इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना इसीलिए ना कि तुम मेरी सारी दौलत हड़प कर मुझसे
की तलाक लेकर अपनी उस रखेल रीमा के साथ जिंदगी भर अयाशिया करते रहो इसीलिए ना मेरी बात सुनो मोनिका सारा जीवन मैं तुम्हारी बात सुनती रही मेरे डैडी की बात भी मैंने नहीं मानी मगर अब मैं बोलूंगी तुम सुनोगे मगर मोनिका नो मिस्टर जयकिशन नो अब तुम्हारा कोई सपना सच नहीं होगा ना तुम्हें दौलत मिलेगी और ना ही तुम्हें तलाक अब सारा जीवन तुम अपनी महबूबा को अपना नाम देने के लिए तरसोगे तरपोगे मगर पूरी दुनिया उसे रखेल के नाम से ही जानेगी तुम उस पंछी की तरह होगे जो उड़ना चाहेगा फिर भी नहीं उड़ पाएगा क्यों क्योंकि उस पंछी के पर काट दिए गए हैं समझे चैकी क्या बात है चैकी इतने परेशान क्यों हो कुछ नहीं रीमा यही कोई बिजनेस की छोटी मोटी प्रॉब्लम है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं करती और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी ये रीमा तुम्हारे हर झूठ को पकड़ लेती है अब जरा सच सच बताओ बात क्या है सच बात तो ये रीमा के बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे इस जैकी और तकदीर के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता आ रहा है कभी जैकी आगे होता है तो कभी तकदीर आगे लेकिन आज आज तुम्हारे इस जैकी को तकदीर ने बुरी तरह पछाड़ दिया है रीमा बुरी तरह पछाड़ दिया मतलब मतलब ये रीमा कि मोनिका सब कुछ जान चुकी है उसे किसी ने मेरी और उसकी शादी का कारण और तुम्हारे मेरे संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया है एक न एक दिन तो ये होना ही था जाकी होना तो था रीमा मगर मगर इतनी जल्दी देखो तकदीर ने मुझे मौका तक नहीं दिया रीमा अचानक अचानक मोनिका ने मेरे सारे अकाउंट क्लोज करा दिए और और उसने मुझे चेतावनी दी कि ना मैं तुम्हें पा सकता हूँ और ना दौलत को अब मैं ना दौलत पा सकता हूँ ना तलाक मैं जानती थी मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर तुम दौलत के पीछे दौड़ोगे तो ये तकदीर हमें कभी मिलने नहीं देगी मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो आज वक्त ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी रखेल बना दिया तुम्हारा ये जैकी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं मेरी तलवार टूटी है मगर मेरे हौसले अभी भी बुलंद है मैं जंग तकदीर से जीत कर रहूंगा रिमा, रिमा, एक नहीं तू हजार जन्म भी अगर लेगी ना तो हर जन्म में तू मेरी ही दुल्हन बनेगी रीमा कमाल है डॉली डाली हम तो अपने जैकी साहब को एक मामूली आदमी समझते थे मगर ये तो मजनू फराज और रांझे की भी बात निकली बोलो भाई तुम्हें यह आने के लिए किसने कहा था <laughs> डॉली डालिंग इसे बताओ गुल्लू भाई किसी के कहने पर कहीं आता जाता नहीं ये तो सिर्फ उसका पैसा उसे बुलाता है वहीं आना जाना करता है गुल्लू भाई गुल्लू भाई जल्दी आपका पैसा पहुंच जाएगा डॉली <laughs> <laughs> डालिंग इसको बोलो जल्दी हो या देर से पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे <laughs> मगर देगा कहा से आप इसकी बीवी ने तो इसके सारे अकाउंट सीज करा दिए <laughs> डॉली डार्लिंग इसे एक बात और भी बता दो <laughs> के गुलशन नाम है मेरा लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं और गुल्लू भाई को जब उसका कैश नहीं मिलता तो वो किसी की प्यारी चीज को उठा कर ले जाता है <laughs> तो अच्छी तरह से जैकी को जानता है गुल्लू कि अपनी आबरू की तरह फुटने वाला हर हाथ जैकी काट कर फेंक देता है समझा डॉली डार्लिंग इसको बोलो अगर पंद्रह दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो इसके इस आबरू को मैं उठाकर कोठे पर बिठा दूंगा तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों देना चाहते हो क्योंकि मैं उसके साथ जीवन नहीं गुजारना चाहता क्यों क्यों जीवन नहीं गुजारना चाहते हो ऐसी कोई वजह कोई कारण जिससे आपका फैसला सही साबित हो सके तुम 
मेरे वकीलों या मेरी पत्नी के क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं कि मैं उसके साथ जीवन नहीं गुजारना चाहता देखिए जगी साहब ये बात मैं मान लूंगा लेकिन अदालत नहीं अदालत को ठोस सबूत चाहिए ऐसा सबूत जिसे फैसला तुम्हारे हक में जाए तो ऐसी क्या वजह क्या कारण पेश किया जा सकता है यानी कि तुम्हारे पास कोई वजह कोई कारण नहीं है कारण मैं बताता हूं तुम अपनी धर्म पत्नी को चरित्रहीन साबित कर दो चरित्र 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 अगर आप अपनी पत्नी की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा तू कल ऑफिस में आ जा ये रहा मेरा कार ओके बाय विशाल एंड बाय भाभी शायद भगवान ने तुझे मेरी मनीषा के लिए फरिश्ता बना के भेजा जैकी कल मैं तुझसे जरूर मिलूंगा नाम है मेरा लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं गुल्लू भाई हाँ बोलो बोलो गुल्लू भाई क्या बात है डॉले डार्लिंग को तुमसे शिकायत है कि हमारा पांच लाख रुपया अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा वो वो क्या है गुल्लू भाई एक आध दिन में हो जाएगा <laughs> एक आध दिन में भी कहा दे देगा डॉले डार्लिंग जानती है की तेरी बीवी ने तेरा सब कुछ तुझसे छीन लिया है वो वो क्या है गुल्लू भाई एक आध दिन में आपका इंटरेस्ट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर डॉली डार्लिंग कह रही है कि अब ब्याज नहीं असल की बात कर असल की मगर मगर कुल्लू भाई <laughs> सुन तुझे दस दिन का टाइम दिया अगर दस दिन के अंदर मोड़ी और ब्याज नहीं पहुंचाया तो अपनी वसीयत पे लिखवा लेना कि तुझे दफनाया जाए या जलाया जाए <laughs> मगर सुनो सुनो गुल्लू भाई सुनो गुल्लू भाई <laughs> तुम तो अपनी धर्म पत्नी को चरित्रहीन साबित कर दो चरित्रहीन 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 हेलो हुज दैट स्पीकिंग डैम इट सर कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं आज किसी से नहीं मिलना चाहता सर मैंने उनसे कहा लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार आपको नाम बता दूं क्या नाम है विशाल बाबू विशाल भेज दे ओके सर हाँ विशाल आ जा आ जा हाँ हाँ बैठ क्या बात क्या जैकी तू कुछ परेशान सा लग रहा है बस यू ही यार इतना बड़ा बिजनेस है ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती तू सुना कैसा है सब कुछ ठीक चल रहा है ना कुछ ठीक नहीं चल रहा यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है बस यू समझो कि अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं मैं क्या क्या बक रहा है तू हाँ यार मनीषा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि पंद्रह दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगी अरे तो उसका ऑपरेशन कराना उसके लिए पांच लाख रुपए की जरूरत है और तू तो जानता कि मेरी हैसियत पांच रुपए की भी नहीं है इसीलिए तो आज मैं तेरे पास आया हूँ मेरे दोस्त यही एक ऐसा मोहरा है जो तेरी बाज ही पलट सकता है जैकी अरे तू कहा खो गया दोस्त? कुछ नहीं कुछ नहीं यार तू ऐसा कर आज शाम को मेरे घर पे आ जा तेरी भाभी गई हुई है वहीं बैठकर कुछ सोचते हैं तू फिकर मत कर मैं हूं ना सब कुछ ठीक हो जाएगा थैंक यू थैंक यू मेरे दोस्त तेरा ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त सब कुछ ठीक हो जाएगा शाम को आ जा ओके देख दोस्त ये जो दुनिया है ना ये बड़ी झूठी और बनावटी किस्म की है यहां रिश्ता झूठा है सिर्फ एक रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता सच्चा है वो है जरूरत का रिश्ता जो आज तकदीर ने तेरे मेरे बीच में बना दिया है तो तू तो कहना क्या चाहता है मेरे दोस्त देख दोस्त तुझे तेरी बीवी के ऑपरेशन के लिए पांच लाख की जरूरत है हा? और तेरी वो जरूरत मैं पूरी भी कर सकता हूं इसीलिए तो आज मैं तेरे पास आया मेरे दोस्त मगर बदले में तुझे भी मेरी एक जरूरत पूरी करनी होगी अरे बोलना बोलना मेरे दोस्त मुझे क्या करना होगा 
अरे तेरे लिए तो अपन का जान भी आजी रे अरे नहीं रे मुझे तेरी जान नहीं मुझे तो बस बोलना अरे बोल 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 रुक जा रुक जा मेरे यार एक जाम एक जाम और पी लू पे 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 तुझे दस दिन के अंदर अंदर मेरी बीवी को पटाना होगा दस दिन के अंदर अंदर तुझे मेरी बीवी को पटोना होगा नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता ये लो नींबू पानी आज के बाद अगर तुमने शराब पी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ हेलो हेलो विशाल तो क्या सोचा तूने ओ मगर मगर मैं ये सब ये सब करूंगा कैसे मैं गुड गुड वेरी गुड मुझे पता था कि तू इनकार नहीं करेगा और रही बात मेरी बीवी की तो उसे पटाना बहुत आसान है और कैसे पटाएगा ये तुझे जैकी बताएगा विशाल काम हो गया हाँ जैकी प्लान के मुताबिक मैंने मोनिका को उन गुंडों से बचा लिया जो तुमने कल रात भेजे थे और मोनिका इस वक्त बेहोश मेरे कमरे में पड़ी है वेरी गुड विशाल वेरी गुड बस इसी तरह से तुम उसके करीब जाने की कोशिश करो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो उसे अपना दीवाना बना दो फिर देखो तुम्हारा काम कितनी जल्दी होता है और मेरा काम भी गुड लक मेरी कामयाबी की ये पहली सीढ़ी है मोनिका तो आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो सड़क से आप मजनू आपको सड़क का माल बचकर आपकी इज्जत लूटना चाहते थे उसके बाद मैं आपके बेहोश बदन को उठा के यहाँ ले आया आ, कपड़े कहा है मेरे कपड़े मैंने उतारे आ, मगर बेफिक्र रही आपकी इज्जत नहीं उतारी हाँ आपके कपड़े वहाँ सुख रहे हैं आप जल्दी पहन लीजिए लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा मुझे भी बाहर जाना है हाँ आपका पर्स जरूर चेक कर लीजिएगा पर्स ये लो ये किस लिए तुमने मेरी इज्जत बचाई ना मजबूर लोगों की मदद करना मेरा पेशा नहीं मेरी आदत है मैडम मगर मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ इनाम कमजर्फ लोगों की कमजोरी है मैडम और विशाल सिर्फ अपने बाजुओं की खाता है फिर भी अगर आप फिर भी इनाम देना चाहते ही हैं तो एक बार मुस्कुरा के थैंक कह दीजिए थैंक यू ओके सी यू बाय वेल ओके मिस्टर रोहन विल की You're welcome. Hello. Yeah. Send in the next candidate immediately. Okay. तुम कमाल है मुझे नहीं मानता कि दुनिया इतनी छोटी और आपसे दोबारा इतनी जल्दी मुलाकात होगी बैठो आई एम सॉरी मैम आई एम गोइंग बैक वाई तुम तो पी ए की पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आए थे मैं इंटरव्यू के लिए आया जरूर था मैडम लेकिन अभी इंटरव्यू नहीं दूंगा वाई क्योंकि मैं जानता हूं कि अब अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरे काबिलियत को देखकर नहीं बल्कि उस दिन के किए गए एहसान के बदले जरूर से ज्यादा खुददारी अच्छी नहीं होती है मिस्टर विशाल बैठिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए कमाल ओके मैम गुड मॉर्निंग मैडम विशाल बाबू ने तो आज कमाल ही कर दिया क्यों क्या हुआ पता नहीं मैम कब और कैसे आपका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मिसप्लेस हो गया था और विशाल बाबू को यह कचरे के डब्बे में पड़ा मिला उन्होंने चुपचाप लाकर मुझे दे दिया दिखा oh my God. कितना ईमानदार इंसान है वाकई मैडम शायद कोई और होता तो हजम कर जाता ठीक है तुम जाओ मिस्टर शर्मा थैंक यू वेरी मच और विशाल को अंदर भेज ओके मैडम
आपने मुझे बुलाया हाँ आओ बैठो प्लीज यस मैडम स्किप द मैडम मैडम नहीं सिर्फ मोनिका जी मोनिका जी मोनिका जी हम्म वो भी नहीं सिर्फ मोनिका ओके ओके मोनिका वैसे क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे हम्म कम ऑन गिव मी हैंड कम ऑन ओके दैट्स बेटर हेलो हेलो मैडम हाँ मैं विशाल मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना मोनिका विशाल हाँ बोलो मोनिका जब से जब से तुमने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया हम दोनों के बीच की दुनिया कुछ कुछ कम होने लगी है मैं मैं दिल दिल में तुमसे प्यार करने लगा हूँ मोनिका और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्यार को ठुकराओगी नहीं सिर्फ इतना कहने के लिए तुमने मुझे फोन किया इस वक्त ठीक है अब तुम सो जाओ कल ऑफिस में बात करेंगे ओके okay? और सुनो मेरा नाम मैडम नहीं मोनिका है ओके ओके मुबारक हो विशाल मुबारक हो सुना है मिसेस मोनिका जैकिशन ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया यहाँ नौकरी करना मेरी मंजिल नहीं जैकी मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मंजिल ये नौकरी नहीं बल्कि उसके दिल तक पहुँचना है और मेरी मंजिल कुछ और है मैं सब अपनी मनीषा के लिए कराऊँ जैकी मनीषा की जान बचाना ही मेरी मंजिल है और मैं अपनी मनीषा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी तू तो इमोशनल हो गया यार प्यार हमने भी किया है मगर इस तरह इमोशनल होने से काम नहीं चलता बी प्रैक्टिकल मैन बी प्रैक्टिकल ओके बेस्ट ऑफ लक ओके बाय जैकी ये मेरे कामयाबी की दूसरी सीढ़ी है मोनिका
नजर का इशारा अपना दामन कभी ये आओ ये खाए कसम साजन हमारे तुम्हारे सहारे गुजरे मेरा जन्म छोटे न अपना दामन कभी ये आओ ये खाए कसम न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है विशाल अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी ये सब तुम्हारे मन का वह है मनीषा तुम्हें कुछ नहीं होगा अरे अभी तो हमें सौ साल से भी और ज्यादा जिंदगी साथ में बितानी है फिर भी विशाल तो मेरी एक बात मानोगे हाँ बोलो इन दिनों तुम मुझसे दूर मत रहा करो वादा करो तुम अपना एक एक पल तुम मेरे साथ गुजारोगे अरे वादा रहा बाबा ओके आई लव यू मनीषा आई लव यू विशाल क्या बात है डॉक्टर मिस्टर विशाल आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है अगर चौबीस घंटे के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है टेक केयर ऑफर थैंक यू मनीषा तुम ठीक हो जाओगे हेलो हाय विशाल डालिंग चांदनी रात है दिल में जज्बात है ऐसे में तुम बहुत याद आ रहे हो क्या तुम आ सकते हो ठीक है अभी आ जाओ ना मैं आता विशाल तुम आ गए आखिर मेरा प्यार तुम्हें यहां खींच ले आया ना ये लो Cheers. आखिर किस्मत ने तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया आई हैव बिन लुकिंग फॉर मैन लाइक यू ऑल माई लाइफ बट मोनिका हाँ विशाल अब तकदीर ने हम दोनों को मिला ही दिया अब सिर्फ तुम मैं और हमारी मोहब्बत होगी ओ विशाल दिस इज द हाइट ऑफ हैप्पीनेस मगर मेरी एक बात तो सुन मोनिका मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो मैंने आज सुबह मेरे लॉयर को एक लेटर ड्राफ्ट कर दिया है उसके बाद मैं उस कमीने इंसान से तलाक ले लूंगी लेकिन मैं तुमसे कुछ और भी करना चाहता हूँ मोनिका यू हैव टू वेट आई जस्ट गो फॉर चेंज अब सारी रात तो हमारी ही है ना तुम सुनाते जाना मैं सुनती जाऊंगी अखे जस्ट लिटल वाइल अखे अखे
मिस्टर विशाल आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है नहीं नहीं मनीषा को कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा उसे हेलो विशाल इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा दोस्त कर दे अपना काम और बचा ले अपनी पत्नी को तू तू सुन रहा है ना हाँ 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 और सुन काम खत्म करने के बाद तुम्हारे सामने वाली ड्रॉज में तुम्हें पांच लाख रुपए मिल जाएंगे मगर लेना काम खत्म करने के बाद हाँ हाँ मेरी मनीषा को ठीक कर दे डॉक्टर साहब क्या हुआ डॉक्टर साहब बारह को मिस्टर विशाल ऑपरेशन कामयाब रहा अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है थैंक यू डॉक्टर साहब वेलकम थैंक यू वेरी मच ओके ओके भगवान भगवान तेरा लाख लाख शुक्र भगवान तेरा लाख लाख शुक्र You are under arrest, Mr. Vishal. लेकिन लेकिन किस लिए इंस्पेक्टर साहब मिसेज मोनिका जय किशन के कत्ल के जुर्म में नहीं जज साहब नहीं जज साहब मैंने खून नहीं किया जज साहब ये ये आदमी जो सामने खड़ा है इसने मुझे फंसा है जज साहब ये दोस्ती की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है जज साहब ये मेरे खिलाफ साजिश की है इसने साजिश की है इसने मेरे खिलाफ आप कहना क्या चाहते हैं जज साहब ये बात सच है कि उस रात मैं वहाँ गया था ये बात भी सही है कि वो रात मैंने मोनिका के साथ में गुजारी थी लेकिन मुझसे ये सब काम कराने वाले जैकी है यही वो कमीना जिसने मुझसे सब काम करवाया था विशाल गुनेगार मैं नहीं जैसा गुनेगार ये है ये क्या मतलब उस रात उस रात मैं वहां डाका डालने या खून करने नहीं गया था जैसा मुझे मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए पांच लाख रुपए की जरूरत थी और और इस कमीने ने मुझे पांच लाख का लालच देकर मुझे मजबूर किया अपनी बीवी के साथ में सोने के लिए झूठ बोलता ही जैसा जैसा दुनिया का कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता की उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखे और और ये कहता है कि मैंने इसे मजबूर किया ची 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 ये सब सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए जज साहब विशाल अरे तुझे तो मैंने अपना सच्चा दोस्त कहा था रे और तूने मेरी पीठ पे खंजर भोग दिया हा? अरे तू मुझको कहता तो सही कि तेरी पत्नी बीमार है मैं तेरे लिए पांच लाख तो क्या अपनी जान भी दे देता लेकिन लेकिन तूने मेरी पत्नी को मार दिया तूने मेरी मोनिका को मार दिया यह सब झूठ है जज साहब झूठ बोल रहे हैं। ऑनर झूठ वो नहीं 
झूठ ये शख्स बोल रहा है जिसका नाम है विशाल अदालत का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई मुजरिम अपने आप को बचाना चाहता है तो वो किसी शरीफ इंसान को फंसाने की कोशिश करता है इस शख्स ने अपनी धर्मपत्नी को बचाने के लिए किसी और की धर्मपत्नी को बहुत ही कामयाब साजिश करके उसका होशो हफास में कत्ल कर दिया झूठ है झूठ बोल रहे हैं। इतना ही नहीं ऑनर इस दरिंदे ने उस औरत का कत्ल करने से पहले उसका बलात्कार किया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुजरिम के ये उंगलियों के निशान और उस डॉक्टर का बयान जिसने इसकी धर्मपत्नी का ऑपरेशन किया इस बात को साबित कर देंगे ये मुजरिम है अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है रीमा 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 की तरह तुम रीमा 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 आज मैं बहुत खुश हूँ रीमा बहुत खुश अच्छा क्या तुम अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करोगे जाके? <laughs> अरे नादान मेरी हर खुशी तो सिर्फ तुम हो रीमा सिर्फ तुम <laughs> मगर आज मैं इसलिए खुश हूँ कि जो सपना मैंने तुम्हारे लिए देखा था वो सपना आज पूरा होने का दिन आ गया है जो काटा हमारी मोहब्बत के बीच आ फंसा था उसे वक्त ने निकाल कर फेंक दिया रीमा आज आज हमारे पास दौलत मोहब्बत शोहरत सब कुछ रीमा सब कुछ आज हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी है सबसे अमीर ना जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है ऐसा लग रहा है जो कुछ तुम बोल रहे हो वो एक सपना है एक ख्वाब है आँख खुलेगी और टूट जाएगा रीमा जिस इंसान को अचानक इतनी सारी खुशियाँ मिल जाए ना तो इंसान डरने लगता है शायद तुम शायद तुम इन खुशियों से डर रही हो <laughs> इसे बताओ डॉली डार्लिंग कि जब गुल्लू आता है तो लोग खुद बखुद डरने लगते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो गुल्लू <laughs> डॉली डार्लिंग इसे बताओ कि अब हमें भी अपने लेनदारों के पास आने से पहले नोटिस भेजनी पड़ेगी <laughs> इसे ये भी बताओ डॉली डार्लिंग कि अभी तक इससे हमारा पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा <laughs> इसीलिए हम इस छमिया को जमानत से उठाने आए हैं <laughs> 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 ए, अब किस बात का पैसा चाहिए तुझे हा? जिसे पता नहीं कि तू धमकी दिया करता था और मुझे ब्लैकमेल किया करता था वो तो वो तो मर चुकी है फिर किस बात का पैसा चाहिए तुझे तूने इस थप्पड़ की गूंज को सुना डॉली डार्लिंग नो सर इस थप्पड़ की गूंज ने जहां गुल्लू भाई के अंदर सो हुए वैशी को जगा दिया वहीं किसी के मौत के परवाने पर दस्तखत भी करवा दिए तूने सुना डॉली डार्लिंग नो सर तो इस थप्पड़ की गूंज को सुन डॉली डार्लिंग और बता ये गुलशन नाम है मेरा लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं प्यार से एक बार चोट खाई हुई नागन अपना बदला लेना भूल सकती है मगर गुल्लू भाई अपना बदला लिए बगैर कभी चैन से नहीं बैठता नेवर और उसके बाद उसके बाद मैं वहां से रुपए लेकर चला आया बस यही मेरी सच्चाई मनीषा मैंने मैंने उसका खून नहीं किया मनीषा कोई खून नहीं किया मैंने अगर मेरा कसूर है तो सिर्फ इतना कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाना चाहता था किसी भी कीमत पर और अगर तुम्हें कुछ हो जाता विशाल तो मैं इस जीवन का क्या करती जिसे तुमने हर कीमत पर बचाया है मनीषा कम से कम तुमने इतना तो सोचा होता विशाल तुम्हारे सामने तुम्हारी मनीषा मर तो सकती है मगर तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती मुझे कुछ नहीं होगा मनीषा क्योंकि मैं सच्चा हूँ और सच्चाई का साथ भगवान जरूर देगा अब कौन सा रास्ता बचा है बोलो तुम्हारी रिहाई का एक रास्ता अभी बाकी मनीषा अगर जैकी अगर कोर्ट पर सच्चाई बता दे तो मैं अभी बच सकता हूँ मनीषा जैकी मोनिका के साथ साथ जैकी की मौत और जय किशन की नई जिंदगी के नाम जय किशन भाई साहब भाभी आप और इतनी रात गए जिस औरत का पति जेल की सलाखों के पीछे हो उस औरत के लिए 
दिन और रात एक ही जैसा होता है लेकिन भाभी मैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आपके सिवाय और कोई कुछ कर भी नहीं सकता एक आप ही हैं जो मेरे विशाल की जान बचा सकते हैं मैं मगर मैं कैसे बचा सकता हूँ आप अगर अदालत में गवाही दे दे कि विशाल को आपने ही भेजा था तो उसकी जान बच सकती है आपका मतलब है कि मैं उसके गले से फांसी का फंदा निकाल कर अपने गले में डाल लू भाभी ये मुझसे नहीं होगा मैं इतना बड़ा दानवीर नहीं कि अपने ही हाथों अपनी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई साहब प्लीज आप विशाल को बचा लीजिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्लीज मेरे विशाल को बचा लीजिए प्लीज भाभी भाभी आप रोइए मत देखिए अगर आपको कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे सकता मगर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता मगर भाई साहब ओह भाभी आपने तो सारा मेरा मूड खराब कर दिया आप प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। बहुत गुरूर है तुझे अपने पैसे पर जय किशन मगर मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले भगवान की लाठी बे आवाज होती है यही पैसा तुझे बर्बाद कर देगा बर्बाद हो जाएगा तू बस बस भाभी बस बहुत हो गया कब से मैं आपकी ये बक 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 सुने जा रहा हूँ दिमाग पक गया है मेरा शायद अब आपके जाने का वक्त आ गया है निकलिए आप यहाँ से निकलिए अपने आंसू पहुंच लो तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा कौन बचाएगा मेरे पति को मैं राणा विक्रम एम एल एल तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे पति को मैं बचाऊंगा हाँ इसलिए नहीं कि मुझे तुम पे तरस आता है इसलिए कि मैं इस घर का पुराना वफादार हूं और मरने वाली से मैं बहुत प्यार करता था ये बात अलग है कि मैं उसके दिल तक रास्ता नहीं बना पाया वाओ, क्या चीज है एक्सक्यूज मी स्वीट हार्ट ये तुम प्रतिभा हो ना या उसकी जुड़वा छोटी बहन हो क्या इन कपड़ों में मैं इतनी बदल गई कि पहचानना मुश्किल हो गया अरे नहीं नॉट इतना या उतना बट यू आर रियली चेंज मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे तुम्हारे सीता जैसे चेहरे पे किसी गीता ने कब्जा कर लिया अरे वे यू आर रियली लुकिंग टू फैंटास्टिक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल थैंक्स लेकिन गीता के रूप में मैं आज भी सीता हूँ खूबसूरती वो नहीं जो नजरें देखती है याद रखना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर एक मिनट तुम जितनी सुंदर हो ना तुम्हारे विचार भी उतने ही सुंदर है मैं तो यही चाहूंगा की तुम अपनी इसी सुंदरता के साथ हमारी पिकनिक पार्टी में भी चार चांद लगा दो वॉट You mean, so के दस दस अरे नहीं नहीं नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल यू मीन स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर और जो स्पेशल होते हैं उनको दिया जाता है लिया नहीं जाता बोलो अभी इनकार करोगी नहीं <laughs> देखा पापा आप भी नहीं पहचान पाए ना मैं अभी नहीं पहचान पा रहा हूँ कौन हो तुम कौन पापा क्यों मजाक करते हैं आप अपनी बेटी को लाखों में पहचान सकते हैं ठीक कहा तुमने अपनी बेटी को और अगर बेटी बेशर्मी की सारी हदें तोड़कर इस तरह के अश्लील कपड़े वगैरह पहनकर मेरे सामने आए तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा कम ऑन पापा आप इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर होकर इतना दकिया नुसी बातें करते हैं बोलिए क्या खराबी इन कपड़ों में बोलिए तो सही एक बात याद रखना पानी भी अगर मंदिर के पुजारी के हाथ ऐसी ले ले तो वो चरणा मृत कहलाता है और वही चरणामृत एक वेश्या बांटने निकले तो लोग उसे सूंघने लगते हैं कहीं ये शराब तो नहीं मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये कपड़े आए कहा से मेरी सहेली मोनिका ने दिलवाए हैं मेरी कॉलेज में पढ़ती है और कुछ इतना कीमती तोहफे <laughs> एक तो तुम्हारी आशा बदल डाले कल वो तुम्हारे सोचने समझने के संस्कार बदल डालेगी क्यों अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे मेरी हदे याद दिला रहे थे अभी आप अपनी सारी हदे पार कर रहे हैं प्रतिभा चिल्लाइए मत पापा हमारे चारों ओर हजारों कान चिपके बैठे हैं सारी जिंदगी आपने एग्जामिनर बनकर गुजारी है इसलिए आपको हर आदमी चीटिंग करता हुआ नजर आता है प्रतिभा प्रतिभा माइंड योर लैंग्वेज अपने पापा से बात कर रही है तू क्या प्रतिभा प्रतिभा चिल्ला रही हो माँ अपनी पसंद का खा नहीं सकते कहीं जा नहीं सकते किसी से मिल नहीं सकते आज आज मेरे पसंद की ड्रेस क्या दे दी किसी ने इन्हें मेरे कपड़ों ऐसी वैश्य की बुआ आने लग गई है पाँच साल से माँ 
पांच साल से तुम इन पुरानी साड़ियों में लिपटी हुई हो आज आज मेरी सहेली ने ये ड्रेस क्या दे दी इन्हें अपनी औकात याद आ गई ये क्या कर दिया आपने जवान बेटी पे इस तरह हाथ उठाते हैं आप चिंता मत कीजिए मैंने इसके लिए लड़का देख रखा है दुबई में रहता है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अभी वो जल्दी आने वाला है भोलेनाथ ओ भाग्य हमारे जो हम इनके घर में पढ़ा रहे वैसे गुल्लू माल पानी है जहाँ हरदम परेशानी है वहाँ तो प्रोफेसर साहब मैं आपके घर में प्रवेश कर सकता हूँ अरे नमस्कार आइए आइए बिल्कुल आइए धन है आपने बड़ी इज्जत दे दी लेकिन आपको याद होगा इन तीन कमरों वाले फ्लैट में आप हैं किराएदार हैं और इस बिल्डिंग का मैं हूँ मालिक पर एक बात आप भूल गए इस फ्लैट का कुछ किराया भी है जो पिछले छह महीनों से मेरी जेब में नहीं आया है जी और डिपॉजिट के तौर पर आपका वो है हस्ताक्षर उसे क्या अंगूठे पर लगाकर चूसू क्या करूं बताओ गायत्री तुम अंदर जाओ भाभी जी नमस्ते इन्हें जाने का कष्ट क्यों दे रहे हो वाह 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 क्या सुंदर मूरत है वाह 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 वैसे भी इमारत बता रही है खंडहर नहीं हुई तमीज से बात कीजिए आप अरे भाभी जी तो आप इस बदतमीज का घर खाली कर दीजिए ना ये बदतमीज भी कुछ तमीज सीख जाएगा देखिए इतने बड़े शहर में ढंग का घर मिलना बच्चों बच्चों का खेल नहीं है <laughs> तो भैया बड़ों का खेल खेलो ना दे दो तीन लाख रुपए फिर खुश रहो मुछो पे तेल लगा के देखिए मालपानी सेठ इतनी जल्दी तीन लाख रुपए का इंतजाम कैसे हो पाएगा मेरे रिटायरमेंट पेंशन और प्रोविडेंट फंड का केस चल रहा है ट्यूशन से मुश्किल से घर चलता है ए शास्त्री तू क्या मुझे हातिम तो ही समझ रखा है, है? शराब से समझा रहा हूं तो समझ जा वरना ये खोपड़ी खिसक गई ना तो बिना सामान के फ्लेट के बाहर फेंक दूंगा फिर मत क्यों ना ए पानी से तू हमें घर से धक्के मारने की धमकी दे रहा है क्या ओह ये बिन मौसम बरसात बिजली आप और आई हुस्न की बारात क्या बात है इस परेशानी का परिचय ये ये मेरी बेटी है आपने देखा नहीं पहले से अरे पहले देखा होता तो मैं पहले से हर महीने नहीं चला आता देखने के लिए मतलब क्या है तुम्हारा अब मतलब यह है भाभी जी कि आप मिस गोरेगा करती क्या है कॉलेज जाती नेशनल कॉलेज लेकिन आप मेरे पापा को परेशान क्यों कर रहे हैं परेशान नहीं कर रहा धमका रहा था इसे <laughs> आ, क्या है सुंदरी वो सांप पालने वालों को बीन बजानी पड़ती है वरना सांप के बिलों से नागमड़ी बाहर नहीं आती जैसे कि तुम आ गई हो मतलब क्या है आपका मतलब साफ समझा देता हूँ शास्त्री जी सुनो कान खोल के सात दिनों के बाद आऊंगा या तो सात लाख रूपए तैयार रखना या फ्लैट खाली समझे फिर ना कहना गुल्लू माल पानी है जहाँ परेशानी है वहाँ अच्छा सुंदरी गोरेगा चलता हूँ नमस्ते नमस्ते भाव जी नमस्ते शास्त्री जी हाँ हाँ गुल्लू तू यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या मुझे देखकर लोगों की हवा क्यों निकल जाती है <laughs> मैं मानता हूँ गुल्लू माल पानी है जहाँ <laughs> परेशानी है वहाँ डार्लिंग <laughs> परेशानी में ही तो जिंदगी का असली मजा है <laughs> आओ अभी तुम्हारे ठंडे ठंडे खुशबूदार जिस्म से मुझे नहला दो है? थोड़ा थोड़ा तुम तो जानती हो ना जब तक मैं किसी लड़की के साथ चुम्मा चुम्मा ना कर लू मेरे खून में गर्मी नहीं आती है आओ थोड़ी सी गर्मी ला दो ये कौन आ गया कबाब में हड्डी बने डालिंग देखो तो कौन है और उसे वही से फुटा देना जाओ कम वक्त इसी वक्त आना था ऐसे भी अरे कभी कभी तो गुल्लू को एंजॉय करने का मौका मिलता है आ जाते ठीक है अरे गुल्लू वो लड़की प्रतिभा है प्रतिभा 
वेरी गुड मैं चुप जाता हूँ उसे बुला लो हाँ जाओ अरे प्रतिभा चला बैठ अब बता तू इतने टेंशन में क्यों लग रही है फिर प्रॉब्लम क्या है क्या बताओ मोनिका हम जिस घर में रहते हैं ना उसका मालिक इतना कुत्ता कमीना है कि मैं तुझे क्या बताऊं? इतना नीच जानवर है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था अरे वो सब तो ठीक है मगर हुआ क्या क्या किया उसने अरे अभी तक तो कुछ नहीं किया मोनिका लेकिन धमकी देकर गया है कि अगर सात दिन के अंदर अगर उसे तीन लाख या घर खाली नहीं मिला तो वो हमें बिना सामान के धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा कुछ करो मोनिका कुछ करो वो कमीना सहीला नाग है फुकार के गया है वो काटेगा भी जरूर प्रतिभा सात दिनों में तीन लाख इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मॉडलिंग से मुझे इतने पैसे तो नहीं मिलते ना प्लीज मोनिका प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ पैर पकड़ती हूँ प्लीज तू ही कुछ कर सकती है और हमारी फैमिली को फुटपाथ पे आने से रोक सकती है तू ठीक है एक रास्ता तो है जल्दी बताना क्या है वो लोग लेन देन के पक्के सौदागर हैं। जरा सी चुप हुई नहीं तो उन्हें मौत के सौदागर बनने में वक्त नहीं लगता और मान लिया अगर मैंने पैसा अपनी जमानत पर ले भी लिया तो तू उन्हें चुकाएगी कैसे वापस कैसे करेगी मोनिका अगले महीने पापा की प्रोविडेंट फंड का केस का फैसला होने वाला है लाखों का फंड है मिलती सूद समेत लौटा दूंगी देख तू मेरी दोस्त है ना एक बहुत अच्छी दोस्त हमदर्द मेरा यकीन तो कर ठीक है प्रतिभा चल मैं कल बात करके देखती हूँ अब तू तो टेंशन मत ले चल यार आ जा चल, चल। कमेन ओ जय किशन आप मैं जानता था कि आप मेरे पास आओगे लेकिन ये नहीं जानता था कि आपकी बेसब्री इतना जल्दी मेरे पास ले आएगी अरे दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है राणा साहब जो बेवफाई बर्दाश्त करेगा है? मगर मैं आपको भी मायूस नहीं करूंगा राणा साहब ये रहा पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेस अपने दिल की भी आरजू इसमें भर लो परेशानी दूर होते ही पूरी हो जाएगी राणा साहब मगर वो जा सकते हो यहाँ से इसके ठीक है राणा साहब देख लूंगा गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज मोनिका जय किशन का खून मुलजिम विशाल ने ही किया है इसलिए ये अदालत मुलजिम विशाल को मुजरिम मानते हुए ताजे रात दफा तीन सौ दो के तहत सजाए मैं मकतुला मोनिका जय किशन का वकील राणा विक्रम हूँ मिलौर मगर इस वक्त मैं विशाल के वकील की हैसियत से कुछ सच्चाइयां अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं। I object your honor. अदालत की कार्रवाई उसके अंजाम तक पहुंच चुकी है I object to your objection, public prosecutor. मिलौर, इंसाफ की सभी किताबें यही कहती है कि भले ही हजारों मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा न होने पाए ऑब्जेक्शन ऑफ रूल मिस्टर राना यू कैन प्रोसीड पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका जय किशन का कतल रात को ठीक सवा बजे हुआ था कतल के सत्रह घंटे पंद्रह मिनट पहले मोनिका जय किशन ने अपने पति जय किशन से तलाक लेने के लिए उसके वकील यानी कि मुझे ये लेटर लिखा हुआ था इस पे डेट और टाइम लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेस जय किशन के बीच कतल के पहले कैसे संबंध थे यह साबित करने के लिए मैं सेंट्रल बैंक के मैनेजर को यहां पर गवाह की हैसियत से पेश करना चाहता हूं मिलौर परमिशन ग्रांटेड मिस्टर कपूर मिस्टर एंड मिसेस जय किशन के कितने अकाउंट आपके बैंक में हैं? दोनों के पर्सनल और बिजनेस के सारे अकाउंट मिलाकर कुल पंद्रह अकाउंट हैं। मिस्टर जय किशन के कितने अकाउंट हैं? तीन अकाउंट क्या वो अपने अकाउंट खुद ऑपरेट करते हैं जी अभी तो नहीं लेकिन मरने वाली के वारिस की हैसियत से दस दिन बाद वो अपने और उनके सारे अकाउंट हैंडल कर सकते हैं लेकिन अभी वो अपने अकाउंट क्यों ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि मैडम ने दस अक्टूबर को उनके सारे अकाउंट सीज करा दिए थे पॉइंट शुड बी नोटेड बी लॉर्ड मरने वाली ने अपनी मौत के दस दिन पहले अपने पति के सारे अकाउंट सीज करा दिए थे और आज के दस दिन बाद मिस्टर जय किशन ये अकाउंट फिर से ऑपरेट कर सकेंगे योर ऑनर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे ये काबिल दोस्त आकर साबित क्या करना चाहते हैं मैं लॉर्ड मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया इस केस के कुछ तारीख पहलू को अदालत के सामने लाने के लिए मुझे एक हफ्ते का वक्त और चाहिए 
ग्रांटेड मेरा नाम मनोज राय है मैं एडवोकेट राणा का जूनियर हूँ और उन्होंने मुझे आपसे कुछ सवाल करने के लिए भेजा है जी पूछिए कत्ल की रात आपके साथ क्या क्या हुआ मेरा मतलब है मोनिका से मिलने के बाद और वहां से लौटने से पहले आपके साथ जो जो घटनाएं घटी आप मुझे विस्तार से सुनाएंगे वकील साहब मैं अपने बयान में सब कुछ बता चुका हूँ कि मैं उस रात मोनिका के घर गया वहां मैंने उसके साथ शराब पी और, और उसके साथ शारीरिक संबंध होने के बाद मैं उसे वहां सोता हुआ छोड़ आया आपने उसके साथ शराब पी और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद उसे बिस्तर पर अकेला छोड़ आए ये सारी बात तो मिस्टर राणा भी जानते हैं और पूरी अदालत जानती है मैं आपसे वो बात पूछने आया हूं मिस्टर विशाल जिसका जिक्र आपने अपने बयान में नहीं किया गौर से अपने दिमाग पर जोर डालिए और उस रात हुए एक एक बात को याद कीजिए वकील साहब मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त में मोनिका के घर पहुंचा और हाँ और हाँ वहाँ पे कुत्ता भी था जो मुझ पर भोंक रहा था यस कुत्ता आपने इससे पहले उसका जिक्र क्यों नहीं किया वकील साहब वो एक जानवर इंसान नहीं और और जब कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सका तो वो तो एक बेचारा जानवर है मिस्टर विशाल आप जानते हैं कभी कभी यही जानवर यानी कुत्ता इंसानों से कहीं बेहतर काम कर जाता है हो सकता है यही जानवर आपकी बेगुनाही का सबूत दे दे मारिया मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बताती क्यों नहीं आखिर इस बात का रीजन क्या है मेरी बात का जवाब दो बोलो वकील साहब हमारा यकीन करो जिस दिन से मोनिका मिमसा का कतल हुआ उस दिन से उसका वफादार कुत्ता भी नजर नहीं आया पता नहीं कहाँ चला गया वफादार कुत्ता था तो अपने मालिक को छोड़कर कहाँ जा सकता है देखो तुम्हारी मालकिन का खून होते हुए उस कुत्ते ने जरूर देखा है तुम मुझे बताओ वो कुत्ता कहाँ है देखो साहब मैं एक गरीब औरत हूँ मुझे ये कोर्ट वोट के चक्कर में नहीं पड़ने का मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं ये जगह छोड़ के चला जाएगा मुझे उस कुत्ता कुत्ता के बारे में भी कुछ नहीं मालूम मम्मी 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 बगीचे में ना एक पूछ वाला पौधा निकला है क्या पूछ वाला पौधा कहा बेटा उधर वो वहाँ पे अंकल कहाँ तो अभी मुझे राणा साहब को इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा मिलाड कत्ल के किसी भी केस में चश्मदीद गवाह की बड़ी अहमियत होती है ये ऑनर ये मेरे अजीज दोस्त की बदकिस्मती है कि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं है मिलाड है और मैं उससे पेश भी करूंगा लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर जय किशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए विटनेस बॉक्स में आए मिस्टर जय किशन प्लीज गवाह को अदालत में पेश करने की परमिशन चाहता हूं कुत्ता कहानी कुत्ते की योनर मुझे एक बार समझ में नहीं आ रही कि ये मेरे अजीज दोस्त कैसा मजाक कर रहे हैं एक तो ये कुत्ता है बेजुबान है ये क्या गवाही देगा और दूसरी बात यह ऑनर ये कुत्ता नहीं है कुत्ते की लाश है मिलोड कुत्ते को बड़ा वफादार जानवर कहा जाता है और इस कुत्ते की वफादारी पर तो इसकी कौम मरते दम तक नाश करेगी क्यों मिस्टर जय किशन तुम तो इस कुत्ते को पहचानते होंगे हाँ ये मोनिका का ही कुत्ता है यस मिलोड यही मोनिका का वफादार कुत्ता है और कत्ल इसकी आंखों के सामने हुई थी लेकिन किसी बेवफा इंसान की तरह इस वफादार जानवर ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी आखिरी दम तक अपनी मालिक की जान बचाने के लिए लड़ता रहा लेकिन जब कातिल ने इस पर भी वार किया तब इसने कातिल के जिसम से एक सबूत एक छोटा सा घोष का टुकड़ा नोच लिया था जो अब तक इसके मुंह में मौजूद है मिलोड उस रात दो कत्ल हुए एक मोनिका का दूसरा इस वफादार कुत्ते का विशाल जब मोनिका को सोता हुआ छोड़कर चला गया रुपए लेकर तब एक गाड़ी आकर वहां रुकी
ये मेरी सफलता की आखिरी मंजिल है जो चुप रहेगी जबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का मलौट लेबोरेटरी की रिपोर्ट गवाही देती है कि इस वफादार जानवर के मुंह में बचा हुआ गोश्त का टुकड़ा इसी बांस से नोचा गया था इस मक्कार इंसान ने इस दौलत के पुजारी ने अपनी मासूम बीबी का खून किया है और अपने सीधे साधे दोस्त का फायदा उठाकर उसकी दोस्ती का भी खून किया है इसने हाँ हाँ मैं ही कहती हूँ मैंने किया है अपनी पत्नी का खून और कोई भी मेरे करीब आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा तू बाहर आ क्या बात है भाई बड़ा हैरान परेशान लग रहा है तू गुल्लू गुल्लू मेरे पीछे पुलिस लगी है हा? मेरे पीछे पुलिस लगी है यार <laughs> पुलिस ही तो लगी है कौन सी नई बात है गुल्लू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार सब कुछ में मेरे पीछे पुलिस लगी है क्या बात है भाई ये दुबई से निकलते से ही पुलिस तेरे पीछे क्यों मैंने अपनी बीवी का और उसके यार का खून कर दिया तो दो खून किए देख नाना ने किया था छप्पन और गुल्लू ने किया अट्ठावन तू दो की बात करता है गुल्लू यार ये मजाक का वक्त नहीं है अच्छा देख भाई तेरा ये जो मामला है ना बड़ा पेचीदा है तेड़ा है गुल्लू चिंता मत कर देख तू इतना काम कर मेरे लिए एक जाली पासपोर्ट तैयार करा आ? ताकि मैं ये शहर ही छोड़ सकू और कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दे ताकि मैं पुलिस ऐसी पीछा छोड़ा सकू देख यार तू मेरा इतना सा काम कर दे मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मंद रहूंगा एहसान की क्या बात है भाई दोस्ती होती है तू मेरा काम कर मैं तेरा काम कर एक काम कर मेरे लिए खून कर दे एक क्या? करोड़ रुपया दूंगा तुझे फॉरेन जाएगा ऐश करेगा एक करोड़ तू पागल हो गया तू पागल हो गया तू मुझसे खून करवाएगा कितने खून किए तू दो ही तो किए हैं दो बार मेहंदी तेरे हाथों में लग चुकी है क्या करे लेकिन गुल्लू तू सब संभाल लेगा ना तू नहीं गुल्लू को संभालती है गुल्लू तुझे संभाल लेगा इसमें क्या ठीक हाँ? मैं तेरा ये काम कर दूंगा हाँ? देख जिसका कोई नहीं उसका तो गुल्लू है यारो ये हम नहीं कहते गुनाहों में लिखा है यारो आजा हेलो हाँ मैं 
जैकी बोल रहा हूँ तुम फौरन तैयार हो जाओ हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना है मगर बात क्या है जैकी वो मैं वहाँ पे आके बताऊंगा और हाँ शादी वाला जोड़ा पहनना हम आज ही शादी कर रहे हैं ठीक है जैकी मेरा जैकी आ गया तुम <laughs> गुलशन नाम है मेरा लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं टॉली डार्लिंग यस डार्लिंग तुमने दीवार फिल्म का वो सीन देखा है जिसमें अमिताभ बच्चन से शादी करने के लिए परवीन बाबी तैयार हो रही है और <laughs> मदन पुरी आ जाता है ओ नो डार्लिंग मैंने वो सीन नहीं देखा तो दिखा देते हैं तुम्हें डार्लिंग कोई बात नहीं <laughs> रीमा रीमा मैं आ रहा हूँ रीमा तेरा जैकी तेरे पास आ रहा है रीमा शिट, फोन हेलो टॉली डार्लिंग तुम्हें दूसरी शादी की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो तुझे पता चल ही गया तुम्हारी दुल्हन हमारी डॉली डार्लिंग के ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही है जैकी <laughs> रीमा और तेरे पास हराम ज्यादा अगर रीमा को कुछ हुआ सुन अगर रात आठ बजे तक पैसे लेकर पुराने खंडार में नहीं पहुंचा तो गुल्लू भाई की कोई गारंटी नहीं गुल्लू मेरी बात सुनो गुल्लू हेलो 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 दुनिया के किसी भी देश में लगन से पहले दुल्हन को नहलाने की रस्म होती है या नहीं ओह नो डार्लिंग ऐसा तो किसी भी देश में नहीं होता डॉली डार्लिंग दुनिया की सारी रस्में बड़े बड़े राजे महाराजों ने बनाई हैं और हम भी जुर्म के दुनिया के राजा हैं इसलिए चलो कुछ ऐसा कर लेते हैं एक नई रस्म बना ही लेते हैं क्यों क्या ख्याल है जाने मन बहुत जान रखती है रे तेरी इन टांगों में तुझे तो मैं बताऊंगा जाने मन मैं तेरा ये लो बॉस थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं डार्लिंग शायद वो रुपए लेकर आ ही जाए अरे ना 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 डॉली डार्लिंग जो अब तक नहीं आया वो अब क्या आएगा साला जैकी बहुत कमीना है साला वो नहीं आएगा कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस मामूली सी लड़की के लिए इतनी बड़ी रकम लेके साला यहाँ तक चला आएगा इसलिए मैं तो मजबूर हूँ डॉली डाली मुझे तुम माफ कर दे डॉली डाली मैं बहुत मजबूर हूँ डॉली डाली मैं कुछ नहीं कर पाई इसके लिए डॉली डाली में मजबूर हूँ डालिंग आज के बाद कर लिया हमारा सिगार तो देना तो दे दिया डॉली डार्लिंग हमेशा की तरह माचिस देना भूल गई ये लो माफ कर दे 
एक मासूम और खूबसूरत लड़की की जान तो मैं नहीं लेना चाहता मगर उस ने ना आकर मुझे मजबूर कर दिया चकी मेरा चकी आ गया मैंने कहा था ना गुल्लू कि रीमा को कुछ नहीं होना चाहिए छोड़ दे, दे। इससे कहो कि हम दूध देने वाली गाय के लात मारने का बुरा नहीं मानते इससे ये भी पूछ डॉले डाले कि माल लाया है या नहीं लाया गुल्लू लाया लाया है तो जरा दर्शन तो करा दे चला मेरे साथ या। हाँ? माल कहा है रीमा चला रीमा मैं आ गया रीमा मैं आ गया रीमा रीमा अब फिक्र करने की कोई बात नहीं रीमा मैं आ गया रीमा मैं आ गया आई लव यू रीमा रीमा जैकी 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 तुम कितने मासूम थे जब तुम इस शहर में आए थे मैं नहीं जानती थी तुम इतने बदल जाओगे हे रीमा मगर अब क्यों रोती तू हाँ अब अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता रीमा ये देख ये देख अब अब हमारे पास दौलत भी है रीमा और मंजिल हमारे सामने है रीमा सामने अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा हम ये हम ये शहर छोड़ देंगे रीमा और कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे रीमा हम इस शहर में नहीं रहेंगे रीमा हाओ रीमा हाओ पुलिस जय 
जाके पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है जाके बेहतर यही होगा अपने आप को कानून के हवाले कर दो जाके ये ये देखा रीमा देखा तुमने इसे कहते हैं तकदीर तुम्हें भी दे दिया और ये दौलत भी पाली लेकिन जिंदा रहने के जिंदा रहने के सारे रास्ते बंद कर दिए रीमा सारे रास्ते बंद कर दिए मैं फिर कहता हूं जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो रीमा तुम वापस लौट जाओ रीमा मैं जिंदगी की जंग हार चुका हूं रीमा अब मुझे अब मुझे मौत के सफर पर जाना है तुम वापस लौट जाओ जैकी मुझे मत रोको रीमा मुझे जाने दो रीमा मुझे जाने दो। मुझे अकेला छोड़ के तुम दौलत के पीछे भागे लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रोका जाकी तुमने मेरे हिस्से का मंगल सूत्र किसी और के गले में पहना दिया तभी मैं खामोश रही जाकी मगर आज मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी जाकी रीमा हाँ जाकी तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे आज शादी करोगे तो लो भर दो मेरी मांग अपने खून से और मुझे ले चलो अपने हनीमून पे हनीमून हाँ जाकी जब से दुनिया बनी है हर जोड़ा अपना हनीमून मनाने जाता है मगर हम दोनों दुनिया के पहले लोग होंगे जो अपना हनीमून उस मून पे मनाएंगे Thank <laughs> you. 